పూర్వ వైభోగం మళ్ళీ వచ్చిందని నిరుపేదలందరూ పండగ వాతావరణంగా ఉందండి మేమంతా పండగ చేసుకునే వాతావరణము పండగ చేసుకునే సందర్భం ఇప్పుడు వచ్చింది ఎందుకంటే తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో చంద్రబాబు వన్ నాట్ ఎయిట్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ మీరు ఒకసారి చూస్తే గుట్టలు గుట్టలుగా ఇనుము పాత ఇనుము సామాన్లాగా మూలబెట్టి ఉంచాడు ఆ రోజుల్లో ఉన్న వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోరు తోలే డ్రైవర్లకు కానీ దానిలో ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళకు కానీ జీతాలు ఇవ్వక హింస పెట్టి వాళ్ళని తీసేసి వన్ నాట్ ఎయిట్లు మూలన పెట్టాడు అది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు అందరికీ తెలిసిన విషయం ఈ రోజున మళ్ళీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయం ఆశ కోరిక తీర్చడానికి మా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా సీఎం గారు ఈరోజు మళ్ళీ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోరు ప్రారంభించడం జరిగింది ఏ రోజైతే పదవిలోకి వచ్చారో ఏ రోజైతే ప్రమాణ స్వీకారం చేశారో ఆ రోజు నుంచి ప్రస్తుతానికి ఉన్న వాటిని ఉద్యోగులను పెట్టి డ్రైవర్స్ని పెట్టి ఉపయోగించారు కానీ అంతకంటే ఎక్కువగా ఈ రోజున ప్రతి పేదవాడు ఫోన్ చేసిన ఐదు నిమిషాల్లో మన ముందుండి ప్రాణ రక్షించడానికి మన ప్రాణాన్ని రక్షించడానికి గొప్ప వరాన్ని నిరుపేదలకు ఇచ్చింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి తర్వాత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని పక్కాగా మేము చెప్తా ఉన్నామండి చంద్రబాబు గారు ప్రతీకార చర్య అండి చంద్రబాబు గారు ఏంటంటే ఇది ప్రజలకు ఉపయోగపడే పని ప్రజల కోసం ప్రజల కోసం ఆలోచించే నాయకుడు ప్రజల కోసం నిత్యం పనిచేసే నాయకుడు పనితీరు ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రతీకార చర్య కంటే ప్రజల మీద ప్రేమ ఉంటుంది పేద ప్రజల ప్రేమ కంటే ప్రతీకార చర్య మీద ఉన్న ప్రేమ వల్ల చంద్రబాబు గారు ఏం చేశారంటే వాటిని మూలన పెట్టి పేదవారికి అందుబాటులో లేకుండా పేదవారిని హింస పెట్టే ధోరణితో అది తీసేశారనేది మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయం అండి అలా తీసేశాడు చంద్రబాబు కానీ చంద్రబాబు ప్రజలకు దూరం అవుతున్నాడు అనే విషయం చంద్రబాబు మర్చిపోయాడు అందుకే ఈ రోజున ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ కూడా చెప్పుతో కొట్టి మూలన పెట్టారు ఇక ఆయన జీవితం మరొకసారి సీఎం అవ్వడో అవ్వలేడు అవ్వబోడు చంద్రబాబు కాలం టైంలో ఐదు సంవత్సరాలు ఏ పథకాలు నిలబెట్టలేదండి ఆయన కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు కూడా ఏమీ లేవు సున్నా శూన్యం పథకాలు నిలబెడతాం అనేది తండ్రి వారసత్వాన్ని ఉడికిపుచ్చుకొని వచ్చిన మా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తప్ప ఏ ముఖ్యమంత్రి చెయ్యుడు చేయలేడండి అందులోనూ చంద్రబాబు నాయుడు స్వ స్వంత మనుషులకి సొంత సామాజిక వర్గానికి ఇచ్చే విలువ వాళ్ళని డె డెవలప్ చేసే అంత మాలాటి పేద ప్రజల్ని చేయడండి అది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే దాని మీద ఆయన ఒక్క పథకం కూడా పెట్టలేదు ఆఖరిలో ఇంకా రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచేస్తారేమో నేను చేసే పనులన్నీ ప్రజలకు తెలిసిపోయినాయేమో అని ధోరణితో ఆఖరిలో చివరిలో ఎలక్షన్ ముందు పసుపు కుంకాలని కానీ వృద్ధాప్య ఫంక్షన్ ఏదో అవి పెంచడం కానీ చేశాడు కానండి ఏ రోజైతే రెండు వేలు ఫంక్షన్ నేను పెంచుతానని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు వెంటనే అది నేనే చేస్తానన్నారు ఎప్పుడు కాఫీ కొట్టి ధోరణి మమ్మల్ని నుంచి కాఫీ కొట్టి ఎన్ని చేసినా కూడా ప్రజలు కాపీ వ్యక్తిగానే చూసి పక్కన పెట్టారు ఈరోజు నూట యాభై ఒక్క సీట్ ఇచ్చి మమ్మల్ని పట్టం కట్టారు కట్టిన దానికి న్యాయబద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా ప్రజల మనిషిగా ప్రజల ఇంట్లో దీపంగా ఈరోజు వైఎస్ రా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన చిన్న పిల్లల కాడి నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరూ ఆశీర్వదించి పది కాలాలు ఇంకా ముందు ముందు కూడా ఆయనే సీఎం కావాలని కోరుకుంటున్నారండి ఎక్కువ అండి ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాలానికి ఈ కాలానికి కాలం డెవలప్ అయ్యింది చదువులు పెరిగినాయి పిల్లలకి మెమరీ పెరిగింది ఎందుకంటే ఎన్నో విధాల మనుషులు చదువులోనూ విద్యలోనూ ముందుకెళ్లాలని వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కన్న కళల్ని ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నెరవేరుస్తున్నారు అంతకంటే ఎక్కువ వైభోగం మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు పేదవారం అనారోగులు అందరం బాగా మన కంటితో మనం చూస్తాము ఈ అనారోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళ దీవెనలు వృద్ధుల దీవెనలు వికలాంగుల దీవెనలు అన్ని దీవెనలతో సమృద్ధిగా ఉండి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబము ఆయన చల్లగా ఉండి పది కాలాలు మా అందరికీ ఆయనే మళ్ళీ మళ్ళీ సీఎం కావాలని మా కోరిక అండి ఖచ్చితంగా అండి విద్య అంటే ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టాలని మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టగానే ఈ చంద్రమోహన్ ఈ చంద్రబాబు పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి ఏయో కోర్టుల్లో ఆటలు ఇట్లా వేయడం అది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏంటంటే పేదవాడు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవకూడదు తన కొడుకు చదివి తన కొడుకు తన మనవుడు వీళ్ళంతా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకుంటారు కడుపేదలు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదవలేని వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్లోకి వెళ్ళి తెలుగే చదువుకోవాలని ఆయన అంటా ఉన్నాడు కానీ అది నిలవదు నిలవనివ్వరు మా సీఎం గారు ఖచ్చితంగా ఏదైతే అది చేస్తారు పేదలకి అదేవిధంగా రేపు పొద్దున విద్య విద్య అనే దాంట్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడతా దాన్ని ప్రవేశపెట్టిన దాన్ని బట్టి ఆయన విద్య కోసం ఎంత ముందు మన ప్రజల కోసం ముందు చూపు చూస్తున్నారని మనకు అర్థమైపోయింది వైద్యం అనేది నూట నాలుగు నూట ఎనిమిది ఈ రోజున రోడ్డు మీదకి వదిలేరు అంటే ఆయన తండ్రి బాట కంటే ఎక్కువ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కోరికలకి ఒక కోరిక ఆయన కోరితే పది కోరికలు మన జగన్మోహన్ రెడ